ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு மீன் குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து சங்கரா மீன் நான் ஒரு முக்காக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் மூணு பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா இது நாலு தக்காளி நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக புளி தண்ணியில் ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஏற்கனவே நான் அரைச்சிருந்தது அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா போட்டு வதக்கிக்கிறேன் இது எப்படியும் நம்ம மிக்சியில் அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால தான் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அந்த வெங்காயம் நல்லா நான் வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தக்காளி அதையும் போட்டு தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அதையும் நான் நல்லா வதக்கி விட்டுடுறேன் இப்போது இதில் வந்து நம்ம மசாலா சேர்த்து போகிறோம் பெப்பர் பவுடர் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் மீன் குழம்பு மசாலா இது வந்து நான் கடையில் வாங்கினது தான் இந்த டேஸ்ட் எனக்கு பிடிக்குங்கிறனால நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் மசாலா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை நான் நல்லா அரைச்சிக்கிட்டேன் ரொம்ப நைஸாக இல்லை கொஞ்சம் குறை குறைந்து அரைச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நான் கடலெண்ணெய் விட்டேன் நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் ஜீரகம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வெந்தயம் வெந்தயம் போட்டு அதுவும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது போட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வணக்கிக்கிட்டேன் அது வணக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மசாலாவையும் போட்டுட்டு கரைச்சி வச்சுருந்த புளி தண்ணி நல்லா வடிகட்டிட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் மண் இருக்கும் அதனால் புளித்தண்ணி எப்பவும் கரைச்சி ஊற்றும் போது கொஞ்சம் வடிகட்டிக்கோங்க ஃபில்டரில் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தனால கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையும் நான் அதில் போட்டுக்கிட்டேன் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்புல வந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் மீன் வந்து ஒவ்வொரு பீஸாக வந்து அதில் எடுத்து நான் சேர்த்திக்கிறேன் ஒவ்வொரு பீஸாக சேர்த்துனதுக்கப்புறமா நான் வந்து கரண்டி விட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா மீன் வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ எப்பவுமே வந்து நீங்களும் வந்து மீன் போட்டிங்க குழம்பு செய்கிறீங்கன்னா அந்த பாத்திரத்தோட ஹேண்டில் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னாலே மீன் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிரும் இப்போவும் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மீன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ லைட்டாக பாத்திரத்தை நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலை கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி தலையும் நான் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு நான் வைக்க போகிறேன் இந்த மீன் குழம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ